بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پروجوجنا او پوري بشناي اللاش اسلامي كاسيت پروڈاكتس رويل پرازا ديتيو طلا سي ديا ماركت عام طل رياض الدين بازار چوٹو گرام موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوئي چھوئي تين چار چھوئي ایک ایبن شنو ایک آٹ ایک پانچ تين پانچ چار چھوئي پانچ شنو اللہ علیہ وسلم ارنوراني روزه پاک شنار مدينة أغني تو دور جبان سلام رحادية پیش کری جنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حد چن اللہ اشن کو أغني تو بے حد بے شمار نعمت مد دے سشت جگو تے تمام کائنات تمام سشت جگو تے اللہ پک دے گے سشت دمو شرب و کالیر شرب و جگیر شرب و سشت و نعمت ٹھیک ہے نا جنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حد چن اما در کی نعمت دے چن کے आवाज दें। नियामते शुक्रिया कुल्ले अल्लाह पाक इरशाद करें चनामी बाराई दी, आमी बाराई दी। आर ना शुक्र कुल्ले, आमी अल्लाह तादर के कोटीन शस्ती दी। कोतरा कार? जो बोले न कार? अल्लाह नियामते शुक्र करार जन्नो कितोक गोदा बोशन करार जन्नो आदेश करें चन के। आर कितोक गोदा बोशन ना कुल्ले तार अजाब اللہ قرآن اللہ پا اشتاد کریں ومار بندرا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید سبحان اللہ بارا اللہ بارا اشتاد کریں اما بندرا شرا شرا لئن شکرتم لأزیدنکم वो अमर बंदरा, अमर जाने अमोतर जो दी तुमरा शुक्र याद आए करो, ये दुगदा पोषण करो, वो अमर बंदा, आमी तुम्हारे रोबश्य रोबश्य इसे इन्हीं अमोत बराए दिवो, बरकत बराए दिवो, फजीलत बराए दिवो, मर्तबा बराए दिवो, बरानो रुमालिक के, आवाज दे बलन के, अल्लाह बल इश्क़ कुलिन, वलाय کفر تم ان عذابی لشدید و امر بند شرا جو دی تم راو شکار کرو او کی تو گو بند ہوئے جاؤ امان نعم در شکریہ نہ کرو تا ہو لے تم را جنے رکو ان عذابی امر عذاب کار عذاب آواز دین کار عذاب امر عذاب لشدید مضبوط عذاب کٹین شکت و عذاب امی تمہا در جنو براد در اگر چیب یا بنا امی امنا تمہار کون نعمت در شکریہ کرو اللہ قرآن پرمان کرے امنا جو تو نعمت پیچی شعب نعمت در شکریہ کٹت ہو بے کار جنو جرہ والے کار جنو امد برین کار نعمت چکو کار نعمت کان کار نعمت ناک کار نعمت दात कर नियामत समस्तोंगो पुत्तोंगो नियामत हिशबे दिए चंके अल्लाह वाले बंदा अमान नियामत दर शुक्रिया दे कुल्ले आमे शे नियामत दर बरकत बरेदी फुजिलत बरेदी मर्तबा बरेदी सम्मान बरेदी आज वो शिकार करो अमार अजाबे तुम्हारे की लिफ्ट हो तो होगे अमार अजाबे पुरी गोनी तो हो तो होगे अमार कोठीन � सब नियामतेर मध्य शर्बत सिस्टो नियामत अबारे कमली वाले नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिक्की ना जरा वाले टिक्की ना चंद्र शर्जो कारनियामत शर्जर आलो कारनियामत चंद्र आलो कारनियामत आकाश बाताश तोरो लता कारनियामत बिस्ती कारनियामत शश पश्चश कारनियामत रिजी कर नियामत, शॉप नियामत दाता के, रब रानिश्चत कुले बंदा, अमी अल्लाह शॉप नियामत दाल करे ची, ऐसे मस्तन नियामत अर्जन ना मी तुम्हारे रे खोटा दी नहीं, ऐसे मस्तन नियामत अर्जन नो, शुक्र याद है कुट तब शुक्रे दी नहीं, एक टाइम नियामत है मुंड दाल करे ची, जही नियामत ना होले तुम्हारा ठीक 
তারে কেন চিনলি না নরে রে নবিছেন সোনার দয়ালে নবিছেন সোনার মদিনা মায়ারে নবিছেন সোনার মদিনা ঠিক কিনা যেটা বলেন ঠিক কিনা ওই নিয়ামতের স্মরণ করতে বলেছেন কে স্মরণ করো একদিন নয় দুই দিন নয় মৃত্যু পর্যন্ত আজীবন তোমার আমার নিয়ামতের স্মরণ করবে আদেশকার আদেশকার আল্লাহ স্মরণ করলে শুকরিয়া আদায় হয় কথাটা কার স্মরণ করলাম আল্লাহ রে তোমার দেওয়া যত নিয়ামত রয়েছে সব স্মরণ করা হচ্ছে এক লাখ লা স্মরণ করা কয়েকজনে মিলে মনে মনে স্মরণ করা আর চর্চা হচ্ছে সবাই মিলে মিশে কমলে ভালা নবীর আলোচনা করা এমনি স্মরণ করা আবার আলোচনা করা বেশ কম আসে না নাই কয়েকজন মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে যশে মিলাদ নবীর মাহফিল করা ঠিক কি না আজকে আমরা মিলাদ নবীর মাহফিল করি করে দিলাম আমরা তোমার নবীর স্মরণ করলাম এই স্মরণ শুধু আমরা করি নেই আমার আল্লাহ বলে বান্দা আমার নবী কমলে বলে নবী হায়াতুল নবীকে পৃথিবীর জমিনে পাঠিয়েছি আসমান কুশি জমিন কুশি আরশ কুশি কুরসি কুশি তমাম জগৎ কুশি আমি আল্লাহ কুশি ঠিক না আমার প্রিয় নবীকে এমন সময় এমন জায়গায় পাঠিয়েছি এমন বংশে পাঠিয়েছি এমন জায়গায় পাঠিয়েছি পাঠানোর সময় নরন নবীর পিতা দুনিয়াতে তোমার বন্ধুকে তুমি পাঠাবা এতিম বানাই কেন পাঠাইলা এতিম হালতে কেন পাঠাইলা বাবাকে কেন তুমি আগে নিয়ে গেলা প্রশ্ন আসে না নাই এতিম হালতে কেন পাঠাইলা বাবাকে কেন আগে নিয়ে গেলা আমার পে নবী কমলে ভালা নবীর দুনিয়াতে শোভাগমনের অনেক আগে হায়াতুন নবীর আব্বাজান আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন ঠিক কিনা 
জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রমাণ করেন আমি বন্দনা শুনো শুনো আমার আপিল নামের পিতা আব্দুল্লাহ কে এই পৃথিবীর জমিন থেকে জন্মের পূর্বে মিলাদ নবীর পূর্বে এই জন্য আমি নিয়ে এসেছি যাতে আমি আল্লাহ প্রমাণ করি আমার নবীর লালন পালন করার জন্য পিতার দরকার হবে না আমার পি নবী হায়াতুন নবীর লালন পালনে পিতার মোহতাজ হতে হবে না পিতার মোকাবেকি হতে হবে না আমি আল্লাহ চাইলে আমার বন্ধুকে পিতা চারা লালন পালন করতে পারি ঠিক কি না আমার বাইরে খেয়াল করি ওর আপনাকে কেন এতিম হালতে এতিম অবস্থায় পাঠানো হলো তাফসিরের মধ্যে রয়েছে আল্লাহামা জালালউদ্দিন সুয়ুদ আলাহ রহমা বর্ণনা করেছেন তিনটা কারণ কয়টা दुनिया जमीन आगमन कर नबीजी गरीबर प्रति मायबान हब गरीब दया थकम माया थक जीवन तलाश कर लेब्बत कर मैदान ठीक सम्भवना जिंदाबाद मानुष के गुमरा कर राष्ट्रीय 
বিটিভি ওয়ার্ল্ডে দেখাই ছিল তার মানে বোঝাচ্ছিলাম এটা যে ঈদ মিলাদ উন নবী আমাদের বাংলাদেশ সরকারও রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করে চেন সুবহানাল্লাহ বলেন তাহলে বিভ্রান্তি হওয়ার কোনো সুযোগ বলেন ফসাদ করার কোনো সুযোগ ধন্দের কোনো সুযোগ সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহ পি নবী আমি দেখলাম আমার থেকে একটা নূর বের হয়েছে একটা কি নূর বের হয়েছে বেহস্তি পোশাক পরা বেহস্তি रक्त प्रवाहित आदर कर लो जत्न कर लोहब्बत कर लटात कर देखी चिंता पर चले गल एक शब्द आसलेंशन कर जुलूस कर नई डबिने जा प्रयोग्रमण कर बयान कर मुस्टिबद्ध छोड़ 
जमीन समस्त धन भंडारे छवि बुजिए दिए दिए समस्त दोनों भंडार बुझिए दिए हाथ चाबी गोला बुझे नहीं सब समय दुआ करत फरिया करत मन करत एक दुआ बसिभाग समय करत कर जत दिन दुनिया ते रखब बेचे थकबो हायाते थकबो मिस्किन मत बेचे थार तौफिक दाओ गरीबर मत बेचे थार तौफिक दाओ गरीबी हालते बेचे थार तौफिक दाओ टेंशन करल्डिंग घर नहीं भलो खबर नहीं भलो विचारा नहीं क्या मत मैदान कमले वाला विश्वास को ला के तुम मिस्किन साथ हासर करियो गरीब मानुषिब मानुष जरा आशी ना नाराज खुशी ना नाराज खुशी ना नाराज क्या खुशी वाले नरुन नबी हासर हो जीवन 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 तुम्हारे चरण तले अमर फैजे न मर जो बोले तुम अमर जीवन जीवन तुम्हारे चरण तले अमर फैजे न मर मारा 
মক্কার জমিনে সেই দিন যত সন্তান হবা আগমন করেছিল জন্মগ্রহণ করেছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে দুধ মারা এসে দাত্রী মারা এসে স্বামী সহ এসে বিভিন্ন সন্তানদের যারা গরিব নয় ধনী সম্বরশালী সন্তান গোলাকে সবাই নিয়ে গেল মক্কার জমিনে একজন সন্তান বাকি উনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম গরিব বলে কেউ আসে না হাই হাই ঘর নাই সুন্দর আমেনার স্বামী নেই নাই টাকা নাই পয়সা নাই দর নাই সম্পদ কেউ আসে বলে না গরিবের ছেলেকে লালন পালন করে কি লাভ কিছুই তো পাবো না আমরা খাবো কি চলবো কেমনি আসতে একটু দেরি হয়ে গেল মা হালিমা সাদিয়া রদি আল্লাহ মা হালিমা সাদিয়া ওনার গোড়া কেন দুর্বল গোড়া ছিল এত দুর্বল ছিল সবাই ওনার সাথে সফর শুরু করেছিল মা হালিমা আসতে একটু দেরি হয়ে গেল দেরি হয়ে যাওয়ার পরে মক্কে এসে সংবাদ শুনে সব সম্বদশালী ছেলেরা সবাই আগে আগে এসে নিয়ে গেল মা হালিমার স্বামী পেরেশান হয়ে গেল মা হালিমা পেরেশান হয়ে গেল হঠাৎ করে সংবাদ আসলো বনু হাসিম আব্দুল মোতালিবের নাতি আব্দুল্লাহর ঘরে মা আমিনা খাতুন জান্নাতের জীর্ণ কুঠিরে একজন সন্তান আগমন করেছে সুন্দর সন্তান এত সুন্দর সন্তান পৃথিবীর জমিন হবে না কিন্তু টাকা বৈশ্য একটু গিয়ে দেখি একটু গিয়ে দেখি একদা বলতে বলতে আমেনা খাতুন জান্নাতের ঘরে আসতেছেন মা হালিমা সাদিয়া বলে আমার মন বলে আল্লাহ আমি আজকে ফেরত যাব না আমি আজকে ফেরত যাব না এত কষ্ট করে তায়েফ থেকে এসেছি আমি ফেরত যাওয়ার জন্য নয় ঠিক কি না আমি ফেরত যাওয়ার জন্য আসি নাই মা হালিমা সাদিয়া বলেন আমরা গিয়েছিলাম আমার আপি নবী এত সুন্দর করে মুসকি হাসতেছেন মা হালিমা বলেন আমি দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমেনা হবান করলেন আমি হঠাৎ করে আমার চোখ না কামলে বালা নবী যে চোখ চোখ হয়ে গেল ছোট্ট ছেলে নরুন নবী হায়াতুন নবীর চোখে চোখে আমার চোখ হয়ে গেল সাথে সাথে আল্লাহ পি নবী হায়াতুন নবী মার কুলে আমাকে দেখে একটা মুসকি হাসি দিল আল্লাহ হকর বলে আমাকে দেখে কে দিল মুসকি হাসি দিল অনেক ছোট্ট ছেলে আসে না ভালো মুরব্বি দেখলে লাফায় কুলে যাওয়ার জন্য আসে না আসে না सम्पद लगे ना लाभ अमार लगे ना सन्तान हासि एत सुंदर हासि जीवन को देखल ना मा हालिमा আমার মুখের হাসি শুধু আপনি নয় আসমান কষি জমিন কষি চন্দ্র কষি চাঁদ কষি ঠিক কি না কারণ আমার নবী কাল এমন ভাবে বানিয়েছেন যাকে ভালো না বাসলে হবে এত সুন্দর বানিয়েছেন এমন সুন্দর পৃথিবী তার হতে পারে না ঠিক কি না সুন্দরে বাগান দেখিতে মদিনাতে চল ঠিক কি না আপনাদের সাহেব কয়েকদিন আগে মদিনা থেকে আসছেন ঠিক না 
জোরেবানা ঠিকই না সোনার মদিনা যাকে বলে সোনার মদিনা এমন সুন্দর এই পৃথিবীর জমিনে একবার যাই চোখ দেখবে ওই চোখে আর কিছুই সুন্দর লাগবে না ঠিকই না ঠিকই না চাঁদের চেয়ে সুন্দর কি তারার চেয়ে চাঁদের চেয়ে সুন্দর কি তারার চেয়ে জানা তকলে বল সুন্দর বাগানে পিঠে মদিনতে চল সুন্দর বাগান দেখিতে সুন্দর বাগান দেখিতে হাওয়া মারি আমি সবাই এলো মামিনার ঘরে বরণ করে সুন্দর বাগান দেখিতে মদিনাতে চল সুন্দর বাগান দেখিতে সুন্দর বাগান দেখিতে মদিনাতে চল সোহালা বলে সামনে গেলাম নবীজি হাত বাড়াচ্ছে আমার কোলে আসার জন্য যখন হাত বাড়াইলো আমার গোড়া অন্তরকানা কোরবান হয়ে গেল যে সন্তানকে এই সন্তান আমার মন খুশি করে ফেলেছে আমি স্বামীর সাথে বললাম স্বামী টাকা অনেক কামিয়েছি টাকা লাগবে না আমরা গরিব মানুষ আমাদের সমাজে বরকত নেই আমাদের সমাজ আই উন্নতি নেই আমার মন বলে এই সন্তান নিলে বরকত হবে এই সন্তান নিলে আই উন্নতি জোরে বলেন আই উন্নতি স্বামীর সিদ্ধান্ত ঠিক আছে চলো এই সন্তানকে নিয়ে যাই আল্লাহ কপালে চমদ হে মুখে চমদ হে টোড়ে চমদ আমার এই নোর আনে ছেলেকে আমি কেমনে ধীরে দেবো কিন্তু প্লান মোতাবেক সিস্টেম মোতাবেক দিয়ে দিতে হয় কম মুখে জড়িয়ে ধরলেন আল্লাহ দেবারে হাত তুলে দিলেন আমার সন্তান আমার গর্বে ছিল খুব আরামে বলেন আমি নিয়ে আমার কোলে নিলাম আমার স্বামীর সামনে বসেছে আমি পিছনে বসলাম আমার নবীজি কমলে ওয়ালা নবীকে যখন গোড়াই তুললাম যে গোড়া তেজ ছিল না দৌড়তে পারত না দেখি সেই গোড়ার তেজ বাড়ি গেল গোড়ার দৌর গোড়ার দৌর বেড়ে গেল এমন তেজ বেড়ে গেল এমন শক্তি বেড়ে গেল আমার মন বলছে আমরা বাতাসের উপর চড়ছি আমার স্বামীকে প্রস্তুত করলাম স্বামী আমাদের গোড়া তো গতকাল আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল হাঁটতে পারে নাই দৌড়তে পারে নাই এত কমাতা করতে গে পেল কিছুই তো খাওয়াইলাম না কোনো খাবারও দিলাম না একদিনের মাথায় এত শক্তি করতে আসলো একদিনের মাথায় এমন তেজ উদ্দীপ্ত কেমন হয়ে গেল একদিনের মাথায় যারা ছয় ঘন্টাকে গোড়া রাওয়ানো হয়েছে তাদেরকে পিছনে ফেলে চলে যায় একদিন আগে যারা রাওয়ানা হয়েছে তাদেরকে পিছনে ফেলে চলে যায় তিন দিন আগে যারা রাওয়ানো হয়েছিল তাদেরকেও পিছনে ফেলে চলে যায় আমার স্বামী বলে ও হালিমা তোমার একটা পছন্দ আছে নিশ্চিত আমি বলতে পারি খোদার কসম এই ছেলের বরকথে 
মা হালিমা বলেন আমি আমার মোহাম্মদ রসুল্লাহকে আমার ঘরে নিয়ে নিলাম খোদার কসম আমার ঘরে যখন প্রবেশ করলাম অন্ধকার ঘর ছিল আলো ছিল না লাইট ছিল না বাদে ছিল না ঘরে প্রবেশ করা মাত্র আমার পরাগর নৌরানি নৌর চমকাচ্ছে लालन करते खिदमत कर बड़ सूझ पे जोरे बोलें टिकीना चले जाए घर बरकत बेड़े जाए घर शांति जाए शांति जाए चतुर्दी खिलामारिमारिमारिमार मक्कार जमीन फल मूल पावना श्यमला कारण हमारबीजी आगमन कारण पदचारणार कारण मुबारकाम बारम्बार चेस्ट करतेमार बंधुर हक नष्ट करीना हक नष्ट करीना मैदान महासड़क कर जोरे दयाल प्राणर नी को पहाब 
তোমারে কোন সাধনে পাব তোমাই তাহা মোদের জানা নাই কোন সাধনে পাব তোমাই তাহা মোদের দিবানিশি মনে জালাত দয়াল বিগ প্রাণের নিগ কোন সাধনে পাব তোমারে কোন সাধনে পাব পিতা তোমার বদুল্লা মাথা তোমার মেনা ঠিক না পিতা তোমার বদুল্লা মাথা তোমার মেনা দুধু মতমার বিবি হালি মা পিতা তোমার বদুল মাথা তোমার মেনা তেষট্টি বছর দৌরাতে সাতাশি বছর মে রাজে কাঁদে নবি উম্মের মায়া কাঁদে নবি আয়ালে নিগ প্রাণের নিগ কোন সাধনে কোন সাধনে পাব তোমারে কোন সাধনে পাব তোমাই তাহা মোদের জানা নাই দিবানিশি মনে জালাত এবং প্রশ্ন করেন হুজুর মিলাদ উন্নবী তো বুঝলাম মা আমেনা খাতুন জান্নাতের গরিব মিলাদ উন্নবী হয়েছে আমরা নিয়ামত শুক্রিয়া করলাম তাও বুঝলাম মা হালিমা সাদিয়া আমার নবীকে লালন পালন নিয়ে বরকত মন্ডিত হয়েছে তাও বুঝলাম কেন এখন মিলাদ উন্নবীর উদ্দেশ্যটা কি ছিল নবীর আগমনের কারণটা কি ছিল জানার দরকার আছে না নাই প্রমাণ করে আপনাকে মানুষকে ইবাদতের তালিম দেওয়ার জন্য কিসের তালিম ইবাদতের তালিম বন্দেগের তালিম নামাজের তালিম আকার জন্য জোরে বলেন আল্লাহর ইবাদত করতে হবে আল্লাহর বন্দে করতে হবে নামাজ পড়তে হবে কার জোরে বলে কার জোরে বলুন বারণ করেছেন নিষেধ করেছেন তাদেরকে 
কলমানীয় রাজনীতি হচ্ছে বর্তমানে ঠিক কিনা নিশ্চিত বুঝতে পারবে তাহলে আমাদেরকে এবাদত শিখিয়েছেন আল্লাহর নবী নামাজ পেয়েছি কারো সিলাই প্রথম নম্বর সফল হবে কামিয়াব হবে ব্যর্থ হবে না আল্লাহ সফল বলতে কি বলে সফল বলতে আমি আল্লাহ খুশি আমার নবী খুশি ঠিক কি না আমি আল্লাহ খুশি হলে কবর শান্তি হবে ঠিক কি না আমি আল্লাহ খুশি হলে কবর রাজাব হবে না জাহান নাম পাবে না কবর কেনা জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে ও আল্লাহ কদা ফ্লাহাল মমিন বল্লা মমিন সফল হবে মমিন কামিয়াব হবে ইয়াল্লাহ शुने 
আমরা নবীর থেকে শুনে বলেছি ও আল্লাহ আমরা তোমাকে একক বলে বিশ্বাস করেছিলাম না দেখে আল্লাহ বলে মানদারে নামাজ যখন পড়েছো গরমের হালতে নামাজ পড়েছো শীতকালেও নামাজ পড়েছো মাঘ মাসের শীতে যখন কোন কোন শীত পড়ে বিছানা চাটতে মন চাই না কম্বল চাটতে মন চাই না ওই সময় কম্বল ছেড়ে নামাজে চলে এসেছো টিকি ধাপ আল্লাহ বলে বান্দা ওই সময়ও নামাজ পড়েছো সবল হয়েছ আমার বয়ে আল্লাহর বয়ে মানুষকে দেখানোর জন্য নয় মানুষকে বোঝানোর জন্য নয় মানুষের কাছে নামাজই হওয়ার জন্য নয় ঠিক কি না জোরে বলে ঠিক কি না নামাজই বলার জন্য নয় অনেকে বলে ও আমাকে নামাজই না বললে আমার মন ভালো লাগে না কেন তোমাকে মানুষ বলতে হবে নামাজই বলো হাজি বলো জাগাত দাতা দানি দানশীল বিশিষ্ট সমাজসেবক কার কাছে জোরে কন কার কাছে আল্লাহর কাছে দামি হওয়া বড় নাকি বান্দার কাছে দামি হওয়া বড় আল্লাহ মেরে সকলে মান্দমাত আমার আল্লাহর কাছে যারা দামি হবে গুঠা দুনিয়া তাদের কদমে কোরবান হবে दुनिया सबकि हराम कर दिल व्यवसार चिंता नहीं माँ बाबा चिंता नहीं स्त्री चिंता सर्वप्रथम सर्वप्रथम तेला शुरू कर बंधुर कथा मन पड़े माँ बाबार कथा मन पड़े स्त्री सन्तान कथा मन पड़े जो बोले बान्धवी कथा मन पड़े প্রেমিকের কথা মনে পড়বে না 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 আল্লাহ যখন তোমার সাথে কথা বলা শুরু করলাম দুনিয়ার সব নিয়ামত শেষ ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ সব বন্ধ করে বান্দা যখন আল্লাহ পেয়ে যায় বান্দার জন্য আর কিছু দরকার হয় না নামাজে যা পাওয়া যায় সৃষ্টির কোথাও তা পাওয়া যায় না মিলতে হে কেউ নামাজও মে সিজদে মে যা কে দেখ লো হোগা খোদা সামনে সর কো ঝুকা কে দেখ লো মিলতে হে কেউ নামাজও মে সিজদে মে যা কে দেখ লো নামাজ কি পাওয়া যায় সিজদা গিয়ে দেখো সিজদা গিয়ে দেখো ওই নামাজ কাকে পাবে আল্লাহ হোগা খোদা সামনে আপনার সামনে কে আল্লাহ কে
আমার ভাইরা নামাজের মাধ্যমে আমরা সফলতা চাই কিনা হাত তুলে বলেন চাই কিনা আওয়াজ দিয়ে বলেন চাই কিনা হাত তুলে বলেন চাই কিনা মাশাআল্লাহ কেন চাইবেন না কারণ ওই নামাজ কিয়ামতের ময়দানে মজমাউ জাওয়াইর প্রথম কন্ড 292 পৃষ্ঠায় হাদিসে পাক রয়েছে কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম হিসাব নিকাশ হবে নামাজের কিসের যারা পাস করবে সব হিসাবে তারা পাস নামাদের হিসাবে যারা ফেল সব দিকে এখন বললাম আমরা কি পাস করব না ফেল করব কি কম ফেল করবেন পাস করবেন কি নামাজ পড়ি নাকি না পড়ি নামাজ কায়েম করে নাকি নামাজ কায়েম না করে নামাজ কায়েম করে আমরা পাস করতেই হবে ঠিক কি না ত্রিমিজি শরীফ প্রথম কন্ড ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা একটা হাদিস শরীফ রয়েছে আল্লাহ পিন বিশ্বাস করলেন হে মানো মুদ্রা শুরু শুরু যে ব্যক্তি লাগাতার চল্লিশ দিন নামাজ পড়বে জামাতের সাথে নামাজ পড়বে আমার পেরে বিশ্বাস করলে লাহু বারা আটান আল্লাহ তাকে দুইটা মুক্তি দান করবেন কয়টা মুক্তি কয়দিন জোরে কম কয়দিন চল্লিশ দিনের পরে আর পড়ার দরকার কি কম আসেনি মশাল্লাহ আপনারা দেখি খুব ভালো মানুষ সচেতন মানুষ এলাকার মানুষ এলাকাটার নাম কি লতিফপুর মাশাল্লাহ লতিফপুরের মানুষ খুব ভালো মানুষ আমিন বলেন জোরে কন আমিন আল্লাহ কয়টা মুক্তি দিবেন কয়দিন নামাজ কিসের সাথে কিসের সাথে কোন তকবির কোন তকবির কয়দে মুক্তি ইয়ার সোল্লাহ দুইটা মুক্তির মধ্যে কীরকম মুক্তি নবী বিশ্বাস করলেন লাহু বারা আতান এক নম্বর বারা আতম মিনান নার বা বারা আতম মিনান নেফা জোরে বলুন সোবাহ আল্লাহ বিন ঈশ্বর করে ওই নামা দি বাংলার জন্য আল্লাহ জন্য ঈশ্বর হো দুইটা মুক্তি দান করবেন একটা মুক্তি হচ্ছে জাহান নামের মুক্তি একটা মুক্তির সার্টিফিকেট দিয়ে দিবেন বান্দা জাহান নামের মুক্তির সনক দিয়ে দিলাম জাহান নামে জ্বলতে হবে না জাহান নামের মুক্তির সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম না 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 এই সার্টিফিকেট তোমার কাছে থাকলে জাহান নামের ফেরস্ত আসবে না জাহান নামের আসাব আসবে না জাহান নামের গজব আসবে না আল্লাহ তাকে মনা ফেকি থেকে মুক্তি দান করে দেবেন মনা ফেক সে হবে না কপট সে হবে না নেফাক তার মধ্যে থাকবে না সে পাক্কা ইমানদার হবে পাক্কা মমিন হবে আকেদা শুদ্ধ থাকবে মুসলমান ঠিক হবে নবীর গোলাম হবে হায়াতুন নবীর অনুসরণ করবে সুন্না মানবে কোরআন মানবে ইজমা মানবে খেয়াস মানবে সে বেয়াদ হবে না আল্লাহ হকবার বলে সে কি হবে না বেয়াদব হবে না আমার প্রেম বিশ্বাস করলে মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ড একশত আশি পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে ও মোহাম্মদা সেনা যখন তোমরা নামাজ পড়ো রোকো সিজদা সুন্দর মতো করবে নবীর সাহাব বিশ্বাস করলেন একদিন আমরা নবজির পিছনে নামাজ পড়লাম সুবাহ বলেন না নবীর পিছনে নামাজ পড়লে জীবনের গোনা মাপ কবিরা গোনা মাপ তোবা করতে হবে না পৃথিবীতে একটা বড় আল্লামা দেখান তো বড় ডক্টর বড় মতম বড় মহাদিস মুক্তি দেখান যার পিছনে নামাজ পড়লে সৌদিরা কোনো মাপ হয়ে যাবে গ্যারেন্টি আছে আসেনি ভাই কি রাগ করতেছেন রাগ করতেছেন 
নবীর পিছনে নামাজ পড়লে জীবনের গোনা মাপ কবিরা গোনা মাপ ঠিক কি না এমনে কবিরা গোনার জন্য তওবার দরকার হয় কিসের দরকার হয় আর নবীর পিছনে নামাজ পড়লে এটা অটোমেটিক তওবা কারণ নবীর দরবারে হাজির হওয়া মানে এটা তওবার জন্য হাজির হওয়া মাফরাতের জন্য হাজির হওয়া মুক্তির জন্য হাজির হওয়া সূরা নিসা 64 নম্বর আয়াত তার দলিল সুবহানাল্লাহ বলে আল্লাহ বিন ইরশাদ কুলিন ठीक मत दाड़े प्रशांत नहीं नाम रुकु देखी कैबला सारी एर देखें नबीजी सामन देखें पीछन डायनो देखें बामो क्षमता दिए दिले तुम असुविधा तर असुविधा समस्या आल्ला बंधु के अल्लाह दान करते আল্লাহর বন্দুক আল্লাহ আসমান দিলেন জমিন দিলেন কোরআন দিলেন আসমান দিলেন জান্নাত দিলেন তামাম জগৎ দিলেন এখন আরো দিলে তোমার কোনো সমস্যা আছে ঠিক কি না জোরে বলেন আমাদের নবীকে আল্লাহ যতনি আমদ দেয় তার অংশীদার আমরা ঠিক কি না আর এই বেকুবরা তা বোঝে না মনে হচ্ছে যেন তারা নবীর উম্মত নয় ঠিক কি না নবীর প্রেমিক তো দূরের কথা উম্মত হওয়ার যোগ্যতা তাদের मन गड़ा कथा नई मुस्लिम शरीफ प्रथम खंड एक शत आशी पृष्ठार मध्य रहे टेलीविसने गे बाहिरे রাস্তায় দুহানে গল্প গুজবে বিয়েতে শাদিতে আরামে আয়েসে সব জায়গায় কান্না কোথ কান্না কোথ মোনা জাত নেই ঠিক নেই মোনা জাত নাই অথচ নবীজি বলেন আমি যা দেখি তোমরা যদি তা দেখতে বেশি বেশি কাঁপতে কম হাসতে একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে গেল ইয়ারুসুল্লাহ মা রায়তে আপনি কি দেখেন আপনি আপনি কি দেখেন সাহাবিদের এই প্রশ্নগুলা করাতে আমাদের লাভ হয়েছে অনেক কিছু জানতে পারতেছি ঠিক না আল্লাহ বিশ্বাস করেন ইয়ারুসুল্লাহ আপনি কি দেখেন আমার নবী যে সব লাগা বল নয় কম্বলের মতো মুঠা কম্বলের মতো মুঠা चिंते मोटा कम्बल 
পর্দা করার পর আমি চিনলাম কেন অর্থাৎ প্রমাণ হলো পর্দা করলে ওটা কোন মহিলা চিনা যাবে এখন তো আমরা চিনার জন্য চিহ্ন রাখি দিই কি রাখি দিই জোর এখন না ভাই চিহ্ন রাখি দিই আর একটা মারাত্মক বিষয় পর্দার ক্ষেত্রে পাতলা পোশাক নয় দিলে ডালা পোশাক করবেন মোটা পোশাক করবেন এবং রাস্তায় বের হওয়ার সময় মহিলারা পারফিউম দিবে না পারফিউম চিনেননি পারফিউম বোরফ্লাক घरे दें बसाय दें सब दें बाहर जाफ्यूम दीबें ना सुगंधी दीबें ना शैतान आपके तारा कर पुरुष अपने दिखे तक পুরুষ আপনার দিকে দাবিত হবে এই জন্য সিএনজিতে বসলে পুরুষটা একটু একটু ধাক্কা মারে মাঝে মাঝে একটু নবজের বাংলা জোর কর না ভাই সিএনজিতে বসলে পুরুষটা একটু মহিলা দিকে সাবাই বসে টিকনি টিকনি মহিলা মাঝে মাঝে রাগ করে এই ভাই এদিকে যা বলে কি समाज शांति समाज हो आनंद समाज हो समाज नारी कटूक्ति करना प्रेजिंग करना उत्तर करना एम समाज बर्तमान समय मैं करबा सुंदर मे हम क्लस सेभन एटर उपर माँ बाबा पढ़ाई पर ठीक है ना क्लस सेभन एटर उपर पढ़ाई पर एक चोक रखले जुवक भाई तरह उत्तर कर ठीक है ना करें करें करना जल पायर अत्यक्त कर एडिटिंग तक विभिन्न रकम कटूक्ति विभिन्न मेसेज दे मोबाइल नम्बर नियार कारण जो चेष्टा कर फेसबुक चलान दरकार नहीं चलान दरकार नहीं साराटी रात मोबाइल यूट्यूब चाल सकाल दस टाटा घूमते उठे ना टिकी ना जहां नाम परिदर्शन कर जहां नाम देखें एक जन महिला तरह माथार बारे एक बड़ पाखी बसा कि একটা পাখি বসা আছে ওই পাখি একবার দংশন করলে তার সমস্ত শরীর ব্যথিত হয়ে যায় সমস্ত শরীর মগজ পর্যন্ত বের হয়ে যায় এমন কষ্ট উফ আফ করে চিৎকার করে ওই মহিলা আল্লাহ দেবার আহ্বান করে মাগ একবার দংশন করলে সহ্য করা যায় না এমন বিষ এমন ব্যথা আমার পেনবি এই অবস্থা দেখে জিবিরিলকে প্রশ্ন করলেন জিবিরি पुरुषा जिन 
জানালার ভিতর থেকে কে বাড়াই দিলেন হাত বাড়াই দিলেন নবীজি সামনে ছিলেন এই হাত এ নবীজিকে দিচ্ছিলেন আল্লাহ পি নবী ওই দিক থেকে ফিরে পিছন দিকে ফিরে গেলেন ওনার হাত থেকে নিলেন না প্রশ্ন করা হলো ইয়া রসুল ইয়া হাবিব আল্লাহ ওনার হাত থেকে কেন নিলেন না নবীজি বলে সে মহিলা পর মহিলা পর মহিলাদের কিছু নেওয়া যাবে না তার হাত থেকে সরাসরি নেওয়া যাবে না অথচ আমার নবী কমলে পারে নবী শরীয়তের আইন প্রণেতা শরীয়তের বিধান প্রণেতা যেমন খুশি তেমন করতে পারে এরপর তিনি করলেন না আমার একদিন নবীর দরবারে প্রশ্ন করলেন যে আমরা যখন হাঁটি যখন হাঁটার সময় হাঁটার সময় পা তোলার সময় পিছন দিয়ে কাপড় একটু উপরে উড়ে যায় না একটু উঠে যাই আর সোরেল্লা এখন কি করব আমার পেরে বিশ্বাস করলে মুসলমা তুমি আর যদি এরকম উঠে যায় এমনভাবে কাপড় পরবে নিজের পায়ের থেকে সেরাঙ্গুল কাপড় বাড়াই দিবা নিজের পায়ের থেকে কয়াঙ্গুল কাপড় কিসের কাপড় পাইজামার কিসের পাইজামার কাপড় সেরাঙ্গুল বাড়াই দিবা আল্লাহ কেমন সম্মান কেমন সম্মান সাহাবি আমাদের মোহাম্মদ সালমা নবীর বিবিদের সোহাল সেরাঙ্গুল বানায় দেওয়ার পরও জোরে হাঁটতে গেলে পায়ের তালু দেখা যায় আল্লাহ করলেন তোমার পায়ের তালু থেকে এক হাত কাপড় বাড়াই দেবা এক হাত বাড়াই দেবা এখন যদি এমন বাড়াই দেয় আমাদের ছেলেরা বলবে দেবররা বলবে নানারা বলবে কিরে এখন তার আমাদের মাটি আমাদের উঠান পরিষ্কার করতে কাউকে লাগবে না তোমার পায়জামায় যথেষ্ট ঠিক না উত্তেক্ত করবে অন্য কথা কথা বলবে এই জন্য সে আর ওইরকম কাপড় পরবে আর একটা মাসালে খেয়াল করবেন মহিলারা ট্যাক্সির পোশাক পরবে না এখন দেখা যায় একটু উন্নত মানের হলে একটু একটু ভালো ফ্যামিলি হলে একটু সুন্দর বাসা হলে একটু টাকা পয়সা হলে জিন্সের প্যান্ট পরে কি পরে না জোরে কন না ভাই রাস্তায় রাস্তায় দেখেন কি না জিন্সের প্যান্ট পরা মানি আপনি আপনার শরীরের অঙ্গ মানুষকে দেখাই দিলেন জিন্সের প্যান্ট পরা বড় মারাত্মক হচ্ছে আজকাল আমাদের বোনরা পুরুষদের মতো গেঞ্জি পরে নজবিল্লা বলে অবাক হয়ে যায় মানুষ কোন সমাজে বসবাস করবে যুবকরা কেমন কেমনে নিজেকে ঠিক রাখবে যে মেয়েরা যদি গেঞ্জি পরে বের হয় ওর না নাই কিছুই নাই নজবিল্লা বলে সাবধান সাবধান এগুলো হারাম ওগুলো জায়েস महिलाद्र मत पोशाक पर खान दुल दे खान दुल दे পুরুষের মতো মহিলাদের মতো সোল লাগে আসেনি সোমনোচ্চার আসুল আসে না নাই একেবারে দুদূর আসে না নাই আসে না নাই মহিলাদের মতো পোশাক করে এমন এদের উপর আমার নবী লানত দিয়েছেন অভিশাপ দিয়েছেন নজরুল্লাহ বলেন আল্লাহ পেয়ে নবী লানত দিয়েছেন ওই মহিলার উপর যেই মহিলা পুরুষের মতো পোশাক পরে কিসের মতো কে রাগ করতেছেন রাগ করতেছেন পুরুষের মতো পোশাক পরলে জিন্সের প্যান্ট পরলে গেঞ্জি পরলে এই মেয়ের উপর লানত অভিশাপ কামলে পালন অভিশাপ দিয়েছেন ঠিক কি না জোরে বলেন ঠিক কি না আমাদের পর্দা করতে হবে কি না জোরে বলেন কেন হবে না মোহাম্মদ সালমা রাদিয়াল্লাহ তালার হার জীবনী তালাশ করলে দেখবেন ওনার জীবনের মধ্যে রয়েছে যে হায়াতুল নবীর বিবি আমাদের মা তিনি কেমন পর্দা করতেন দুই চোখের মধ্যে একটা চোখ বন্ধ রাখতেন এক চোখ করা থাকত হায় 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 কয় চোখ কয় চোখ 
এক চোখ খোলা আর এক চোখ বন্ধ কষ্ট করা হলো কেন বলে এক চোখ তো আমার চলাফেরার জন্য যথেষ্ট বা একটা চোখ খোলা না রাখলেও চলে পর্দার গুরুত্ব পর্দার ফর্দিয়ত কেমন মারাত্মক কেমন গুরুত্বপূর্ণ জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আর যে বলেন সুবাহান আল্লাহ কোন <laughs> এবং পর্দা রক্ষা করলো স্বামীর সেবা করলো পর্দা রক্ষা করলো স্বামীর সেবা করলো পাঁচ উক্ত নামাজ পড়লো আমার নামে সাত করলেন ওই মহিলা জান্নাতি হয়ে যাবে Sir! Sure. 